വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരാത്ത കാരണം ഞങ്ങളെ മനഃപൂർവ്വം ഉപദ്രവിക്കുന്ന കാരണം ഞങ്ങൾ ഈ വരുന്ന പതിനൊന്ന് അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മുതൽ കേരളത്തിലെ ഒരു പൊതുപരിപാടികൾക്കും ഉത്സവ ആഘോഷങ്ങൾക്കും പൂരങ്ങൾക്കും പെരുന്നാളുകൾക്കും നേർച്ചകൾക്കും ആനകളെ നൽകേണ്ടതില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു ആന ഉടമസ്ഥ സംഘം തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിന് ആനകളെ അനുവദിക്കില്ല ആനകളെ അവർ നൽകില്ല എന്ന് പറയുന്ന തീരുമാനം വളരെ നിർഭാഗ്യകരമായൊരു കാര്യമാണ് കാരണം ഇങ്ങനെ പൂരത്തിൻ്റെ ഒരു നിർണായക ഘട്ടത്തിൽ പൂരത്തെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനത്തിൽ നിന്നും ആന ഉടമസ്ഥ സംഘം പിന്മാറുന്നതാണ് എൻ്റെ ഞങ്ങളെല്ലാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ആനകളില്ലാത്ത തൃശൂർ പൂരം ആലോചിക്കാനാവാത്ത കാര്യമാണ് പൂരപ്രേമികൾക്ക് അങ്ങനെയൊരു പൂരമാക്കി മാറ്റും ഇത്തവണത്തേത് എന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ആനയുടമ സംഘം പൂരത്തിന് എഴുന്നള്ളിക്കാൻ ഒറ്റ ആനയെയും വിട്ടുതരില്ല എന്ന് വാർത്താ സമ്മേളനം വിളിച്ചറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവർ തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ രാമചന്ദ്രൻ എന്ന ആനയെ പൂരത്തിൽ നിന്ന് അധികൃതർ വിലക്കിയതിലുള്ള രോഷപ്രകടനമാണ് ഉടമ സംഘത്തിന്റേത് തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആനയും പൂരത്തിനുണ്ടാകില്ല എന്നാണ് അവരുടെ ഭീഷണി വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയാണ് രാമചന്ദ്രനെ വിലക്കിയത് എന്നാണ് അവരുടെ പക്ഷം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും തലയെടുപ്പുള്ള ഈ ആനയെ വിലക്കിയാൽ പൂരത്തിന് ഗരിമ കുറയും എന്ന് അവർ ആശങ്കപ്പെടുന്നു എന്നാൽ പ്രായക്കൂടുതലും കാഴ്ചക്കുറവുമുള്ള ഈ ആന അക്രമാസക്തനുമാണ് മനുഷ്യരെ കൊന്നിട്ടുമുണ്ട് എന്ന കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം വിലക്കിനെ ന്യായീകരിക്കുന്നത് ആരുടെ പക്ഷത്താണ് നിൽക്കേണ്ടത് ഈ ആനയെ വിലക്കി നിർത്തേണ്ടതുണ്ടോ ആന ഉടമാ സംഘവും ആനപ്രേമികളും പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കേണ്ടതുണ്ടോ ഇതാണ് ചർച്ച സ്വാഗതം പ്രേക്ഷകരുടെ അഭിപ്രായം ഞങ്ങൾ തേടുന്നുണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രനെ പൂരത്തിന് എഴുന്നള്ളിക്കണോ എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും വാട്സപ്പിലൂടെയും അറിയിക്കാം തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രനെ പൂരത്തിന് എഴുന്നള്ളിക്കണോ എന്നതാണ് ചോദ്യം ആന ഉടമ സംഘത്തിന്റെ നേതാവ് ശ്രീ രാജേഷ് അദ്ദേഹം കൊച്ചി സ്റ്റുഡിയോയിലുണ്ട് ശ്രീ സി ആർ നീലകണ്ഠൻ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ അദ്ദേഹം കൊച്ചിയിലാണുള്ളത് മന്ത്രി കെ രാജു നമ്മോടൊപ്പം തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഈ ചർച്ചയിൽ ചേരും മറ്റ് ചിലരെയും ഞങ്ങൾ ടെലിഫോണിലൂടെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് വനം മന്ത്രി കെ രാജു തിരുവനന്തപുരത്ത് ശ്രീ സി ആർ നീലകണ്ഠനും ആന ഉടമ സംഘത്തിന്റെ ശ്രീ രാജേഷും കൊച്ചി സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു ആദ്യം ശ്രീ കെ രാജു എന്തിനാണ് തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രനെ വിലക്കിയത് ഒരു ഒഴിവാക്കൽ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടേയില്ല ബാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസൃതമായിട്ട് വേണം ഈ നാട്ടാന പരിപാലന ചട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആനകളെ എഴുന്നള്ളിക്കുന്നതും മറ്റുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ ഒരു റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് വിവിധ തെളിവുകളെല്ലാം ശേഖരിച്ചുകൊണ്ട് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ തെച്ചിക്കോട്ട് രാമേന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന ആന അത് ഏത് സമയവും പ്രകോപിതമാകാം അത് വഴി അപകടങ്ങൾ മനുഷ്യ ജീവനും സ്വത്തിനുമൊക്കെ അപകടമുണ്ടാകാം അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് പൊതുസമൂഹത്തെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള സദുദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ ഒരു കത്ത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അത് അതിനകത്ത് തന്നെ പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക് ഡിസൈറബിൾ എന്നാണ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഡിസൈറബിൾ ഈ പൂരത്തിനും മറ്റുമൊക്കെ അതിനെ എഴുന്നള്ളിക്കുന്നത് അഭികാമ്യമല്ല എന്ന് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിന് അതുപോലെ തന്നെ ഉത്സവങ്ങൾ നിരോധിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ പൂരങ്ങൾ നിരോധിക്കാനോ ഉള്ള അവകാശം വനംവകുപ്പിനില്ല വനംവകുപ്പിന് അതിൽ ഇടപെടേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവിടെ നിലവിലുള്ള കമ്മിറ്റി ജില്ലാ കളക്ടർ അധ്യക്ഷനായിട്ടുള്ള ഡി എഫ് ഒ ചെയർപേ ചെയർമാനായിട്ടുള്ള പിന്നെ പോലീസിൻ്റെ പ്രാതിനിധ്യമുണ്ട് അതിനകത്ത് ദേവസ്വത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധികളുണ്ട് പിന്നെ ഈ ആന ഉടമകളുടെ പ്രതിനിധികളുണ്ട് ആനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പാപ്പന്മാരുടെ പ്രതിനിധികളുണ്ട് ഇവരെല്ലാം അടങ്ങുന്ന ഒരു കമ്മിറ്റിയുണ്ട് എല്ലാ ജില്ലയിലുമുണ്ട് ആ കമ്മിറ്റിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പരിശോധിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയോ കൊടുക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവർ ഇത്തരം ഒരു റിപ്പോർട്ടുണ്ട് അതും പരിഗണിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തി
അതാണ് ഒന്ന് രണ്ട് പൂരവും അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലുള്ള ഉത്സവങ്ങളും അതൊന്നും നിരോധിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവയുടെ നിറം കെടുത്തുന്നതിന് കെടുത്തണമെന്നോ സർക്കാരിന് ഒരു താല്പര്യം ഇല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല മുൻകാലങ്ങളെക്കാൾ മിനിസ്റ്റർ അത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ സർക്കാരിന് അത്തരം ഒരു താല്പര്യം ഇല്ലല്ലോ അതായത് ഈ പൂരത്തിന്റെയും ഉത്സവങ്ങളുടെയും നിറം കെടുത്തണം എന്നൊരു താല്പര്യം താങ്കൾ അടക്കമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇല്ലല്ലോ പക്ഷേ ആനകളെ എല്ലാവരെയും പിൻവലിക്കുക എന്ന ഈ ഇപ്പോഴത്തെ തീരുമാനം ഉടമാ സംഘം നടപ്പാക്കുകയാണെങ്കിൽ തൃശൂർ പൂരത്തിന്റെയും മറ്റു ഉത്സവങ്ങളുടെയും നിറമാകെ തന്നെയും കെട്ടുപോകുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പല ആളുകളും ആനപ്രേമികളും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ഒരേ ഒരു ചടങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ ആനയെ ഈ പ്രത്യേക ആനയെ എത്തിക്കുന്നത് ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര മണിക്കൂർ മാത്രമേ ഈ ആന ഈ തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമേന്ദ്രൻ ഈ ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ ഉണ്ടാകൂ നെയ്തലക്കാവിൽ നിന്ന് എഴുന്നള്ളിപ്പിച്ച് പൂരപ്പറമ്പിലെത്തിക്കും അവിടെ ഈ മഹാഗോപുരം തെക്കേ മഹാഗോപുരം തള്ളി തുറക്കും ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ആനയുടെ ചടങ്ങ് അപ്പോൾ പിന്നെ അതിനുവേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ഇതങ്ങ് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത് പരിഗണിച്ച് അതിന് പരിഹാരം ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെന്താ മാർഗം എന്നുള്ളതിന് അവർ ആലോചിക്കണം ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് അനുമതി വേണമെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന സമിതിക്ക് നൽകാം അതിന് വനംവകുപ്പ് എതിരല്ല ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ നൽകിയാൽ പോയി വനംവകുപ്പ് തടയുകയോ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ അങ്ങനെയുള്ള നടപടികളൊന്നും വനംവകുപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് അതാണ് ശ്രീ രാജേഷ് ഇവിടെ വനംവകുപ്പ് എന്തെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നല്ല നിലക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ തടസ്സമുണ്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാകാതെ പോവുകയാണെങ്കിൽ തടയാനൊന്നും വരുന്നില്ല ഈ ഉപാധികൾക്കനുസരിച്ച് ആനയെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ചടങ്ങ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ നട എല്ലാവരും അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നടത്തുന്നതിന് അവർ എതിരല്ല നോക്കൂ പക്ഷേ അസുഖമുള്ള ഒരു കണ്ണിന് മാത്രം കാഴ്ചാശക്തിയുള്ള പത്ത് പതിമൂന്ന് മനുഷ്യരെ കൊന്നിട്ടുള്ള ഒരു ആനയെ പ്രായക്കൂടുതലുള്ള ഒരു ആനയെ നിർബന്ധമായും വേണം എന്ന വാശി പിടിക്കുന്നത് ശരിയായ കാര്യമാണോ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയുടെ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളൊരു ഒരു പ്രധാന കാര്യം അദ്ദേഹവും കേരളത്തിലെ കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രിയും ഞങ്ങളുടെ ബഹുമാനനായ സംഘടനയുടെ പ്രസിഡൻറ്റ് പത്തനാപുരം എം എൽ എ ബഹുമാനനായ കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ ഉൾപ്പെടുന്ന കമ്മിറ്റിയിൽ പത്ത് നാല് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ എടുത്ത തീരുമാനം എങ്ങനെയാണ് അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് കാരണം ഒരു മൂന്ന് രണ്ട് മന്ത്രിമാരും എം എൽ എയും അടങ്ങുന്ന ആ യോഗത്തിൽ വെച്ചെടുത്ത തീരുമാനത്തിൻ്റെ മിനിറ്റ്സ് ഒന്നോ രണ്ടോ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അട്ടിമറിക്കപ്പെടുകയും അവർ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മിനിറ്റ്സ് എഴുതുകയും ചെയ്ത് അതിനുശേഷം ബഹുമാനനായ മന്ത്രിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടായി കേരളത്തിലെ ആന ഉടമസ്ഥന്മാർ മുഴുവൻ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കച്ചവടമാണ് ഇത് എന്നും ഇത് മറ്റെന്തോ ലാഭകരമായ ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടാക്കിയതാണ് എന്നും ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് കണ്ടു ഞങ്ങൾക്ക് പറയുവാനുള്ളത് തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രൻ എന്ന ഒരു ആനയുടെ വിഷയം മാത്രമല്ല ഇതിനകത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപരമായ കാര്യം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി കേരളത്തിലെ ആന എഴുന്നള്ളത്തുകൾ ക്ഷേത്ര ഉത്സവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആചാരങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ാവ് രാമചന്ദ്രനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം അത് രോഗമുള്ളതാണ് ഒറ്റക്കണ്ണിനെ കാഴ്ചയുള്ളൂ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പേരെ കൊന്നിട്ടുണ്ട് അസുഖവും അക്രമാസക്തി അസുഖമുള്ള അക്രമാസക്തരായിട്ടുള്ള ആനകളെ മൃഗങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഉത്സവത്തിന് എന്ന സുപ്രീം കോടതി വിധിയുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കെ ആ പരിധിക്കകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ രാമചന്ദ്രനെ തന്നെ വേണം എന്ന വാശി നിങ്ങൾ പിടിക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണ് മറ്റു വിഷയങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും ഞാൻ അതിലേക്ക് തന്നെ അതിലേക്ക് തന്നെ തിരികെ വരാം ഈ തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രൻ എന്ന ആനയ്ക്കെതിരെ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ആരോപണങ്ങൾ എത്ര കണ്ട് ശരിയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കാരണം ഈ ആനയെ എഴുന്നള്ളിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ എം എൻ ജയചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ അല്ലെങ്കിൽ മൃഗസേന എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം കൊടുത്ത കേസിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു ഈ ആനയെ എഴുന്നള്ളിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് രണ്ട് ഈ ആനയുടെ ഹിസ്റ്ററി
ഏതെങ്കിലും ഒരു ആന രണ്ടുപേരെ അങ്ങ് കൊന്നേക്കാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് കേരളത്തിലെ ഒരു ആനപ്രേമികളോ ഉത്സവപ്രേമികളോ ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹികളോ വിശ്വസിക്കണില്ല അവിചാരിതമായി ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ സംഭവങ്ങളുടെ പുറത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ആൾനാശം എന്ന് മാത്രമേ അതിനെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയൂ ഒന്ന് രണ്ട് തൃശ്ശൂർ പൂരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ ആന വന്നതിനു ശേഷം തെക്കേ ഗോപുര നട തുറക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആയിരങ്ങളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് ഈ വർഷമല്ല ഈ ആൾ ആളുകളെ കൊന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നടന്ന സംഭവമല്ല ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എത്രയെങ്കിൽ അത്രയും ആളുകളെ കൊന്നത് വർഷങ്ങളോ ഈ ആന എന്ന് കേരളത്തിൽ വന്നോ അന്ന് മുതലുള്ള ചരിത്രത്തെയാണ് ഈ പത്തൊമ്പത് അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ അപ്പം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഒരു ചരിത്രം അല്ല അതിന് മുമ്പുള്ള ചരിത്രത്തിലും ഈ ആനയാണ് അങ്ങനെയല്ലേ ഫെബ്രുവരി എട്ടാം തീയതി ഈ വർഷം ഫെബ്രുവരി എട്ടാം തീയതി അല്ലേ അതായത് തൊട്ടടുത്ത മാസങ്ങളിലാണ് അതായത് അൻപത്തിനാല് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞെന്നാണ് ഈ ആനക്ക് രേഖയിലുള്ളത് എന്നാൽ അതിലേറെ പ്രായമുണ്ടാകുമെന്ന് വിദഗ്ധർ പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ദഹന സംബന്ധമായ പ്രശ്നമുണ്ട് സാധാരണ നിലയിലുള്ള കാഴ്ച ശക്തി അതിലില്ല വലത് കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച തീരെയില്ല ഒറ്റ കണ്ണുകൊണ്ടാണ് പരിസരം കാണുന്നത് ഇതൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് മുതൽ മാത്രം ഏഴുപേരെ കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പത്ത് വർഷക്കാലം അതിൽ തന്നെ ഈ കൊല്ലം ഫെബ്രുവരി മൂന്ന് നാല് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് രണ്ടുപേരെയാണ് കൊന്നുകളഞ്ഞത് ഈ ആളെയാണ് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ നിർത്തണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അല്ല അതില് അതിലെ പ്രായം ഇതിലൊരു ക്രൈറ്റീരിയ അല്ല കാരണം അറുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് വരെയാണ് നാട്ടാന പരിപാലന നിയമം അനുസരിച്ച് ആനയ്ക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് അറുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് വരെ ഉള്ള അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മേളിലുള്ള ആനകളെ എഴുന്നൊളിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് മാത്രമേ നാട്ടാന പരിപാലന നിയമത്തിലുള്ളൂ അപ്പൊ അൻപത്തി അൻപത്തി ഏഴ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ആനയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രായം ഒരു ഘടകമാകുക ഒന്ന് രണ്ട് ആനയുടെ ആനയ്ക്ക് ഒരു കണ്ണു കാണാൻ വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ആനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കണ്ണുകൾ മാത്രമല്ല ആനയുടെ ഏറ്റവും സവിശേഷമായ ഇന്ദ്രിയം ആ ആനയെ ഏത് ആനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന്റെ സ്പർശം അതിന്റെ ഗന്ധം ഇതൊക്കെയാണ് ആനയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആന നിയന്ത്രി ആന സ്വയം നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന ഘടകങ്ങൾ അല്ലാതെ അത് അല്ലാതെ കണ്ണുകൾ മാത്രമല്ല രണ്ട് കണ്ണുകളും ഇല്ലാത്ത ആനകൾ കേരളത്തിലുണ്ട് ഗുരുവായൂർ 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 ദേവസ്വത്തിലുണ്ട് ആ ആനകളും ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ആനകളും പാപ്പാന്മാരുമായി ഇടപഴകുകയും ജനങ്ങളുമായി ഇടപഴകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ ശ്രീ രാജേഷ് സംശയമില്ല അവിടെ ആനകളുമുണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ശരിയാണെങ്കിൽ ശ്രീ രാജേഷ് ഇവിടെ പത്തെഴുപത്തഞ്ചോളം ആനകൾ ഈ പൂരപ്പറമ്പിൽ തൃശൂർ പൂരത്തിന് പലപ്പോഴായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഈ ആനകൾ എല്ലാവരും ആളുകളെ കൊല്ലുന്ന ആനകളല്ല അവർക്ക് കണ്ണുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഇല്ലായിരിക്കാം മറ്റ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ ആയിരിക്കാം അവർ ആളുകളെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പക്ഷേ പെട്ടെന്നൊരു ബഹളം കേട്ടാൽ ആകപ്പാടെ വയലൻ്റായിട്ട് ആളുകളെ നിലത്തടിച്ച് കൊന്നുകളയുന്ന ആനകളല്ല മറ്റാരും ഇവിടെ പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു താങ്കൾ തന്നെ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് പോലുള്ള ഈ നിയമ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് അകത്തുപെട്ട സംവിധാനങ്ങൾ വിദഗ്ധ പരിശോധന നടത്തിയാണ് ഇദ്ദേഹം ഈ ആന പറ്റിയ ആളല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ആന മാറി നിൽക്കട്ടെ മറ്റ് ആനകളെല്ലാം തന്നെയും വന്ന് പൂരം നല്ല ആഘോഷപൂർവ്വം നടക്കട്ടെ എന്നൊരു സമവായത്തിലേക്ക് എത്തുകയല്ലേ നിങ്ങൾ വേണ്ടത് അല്ല സമവായത്തിലേക്ക് സമവായത്തിന് ശ്രമമാണ് പത്ത് നാല് രണ്ട പത്ത് നാല് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഉണ്ടായത് പത്ത് നാല് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന് മുമ്പ് ഈ ആനയും ആനയെ നിരോധിച്ചത് സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ തൃശൂർ തൃശൂർ നായ്ക്കനാലിൽ ഞങ്ങളൊരു സമരം സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു ഒരു സായാഹ്ന ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇലക്ഷൻ കാലഘട്ടമായതുകൊണ്ട് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും പ്രതിനിധികൾ അവിടെ വരികയും സംസാരിക്കുകയും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പത്താം തീയതി ഇങ്ങനെ ഒരു യോഗം വിളിച്ചു കൂട്ടിയത് അപ്പൊ പത്താം തീയതി വിളിച്ചുകൂട്ടിയ യോഗത്തിന്റെ തീരുമാനം അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഇത് ഈ പ്രശ്നം ഇത്രയും രൂക്ഷമാകാനുണ്ടായ ഒരു കാരണം ഒന്ന് രണ്ട് തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന ആന കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷക്കാലമായി ഈ ഈ ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആനയാണ് ഇന്ന് വരെ തൃശൂർ പൂരത്തിൽ ഒരു വിഷയവും ആ ആന ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ആ ആന തൃശൂർ പൂരത്തിൽ ഒരു വിഷയം ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിൽ ശരിയാണ് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് കാരണമുണ്ട് അപ്പോൾ ആനക്കിപ്പോൾ രണ്ടു
നമുക്ക് താല്പര്യമുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഉയരം അതിൻ്റെ ഭംഗി ഒക്കെ ഉണ്ട് ആന ആനകളെയും ഉത്സവത്തെയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ആനകളോട് നമുക്ക് തരം തിരിവുണ്ട് ഞാൻ ആനപ്രേമി എന്ന് പറയില്ല കാരണം ഞാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലായി വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭൂമിയെക്കുറിച്ചും കാടിനെക്കുറിച്ചും ആനയെക്കുറിച്ചും മനസ്സിലായി വന്നപ്പോൾ വന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ കണ്ട ആനയല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ എൻ്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ ആനയ്ക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ് ഈ പൂരത്തിന് നിൽക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് വൈലോപ്പള്ളി പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരാനയും സന്തോഷത്തോടു കൂടിയല്ല മനുഷ്യൻ്റെ കൂടെ ജീവിക്കുന്നത് ഒരു വന്യമൃഗമാണ് ആന അന്യ അതിനെ ഭയപ്പെടുത്തി മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ നിർത്താൻ കഴിയൂ അതിന് ഭയമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആന ഇപ്പം ഞാൻ വൈലോപ്പള്ളിയുടെ ഒരു കവിതയിൽ പറയുന്ന പോലെ അത് പൂരപ്പറമ്പിൽ കാണുന്നത് കാട്ടിലെ ഓരോ സംഗതികളായിട്ടാണ് കാട്ടിൽ അത് നിൽക്കുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നു എന്നാണ് സഖ്യൻ്റെ മകനിൽ പറയുന്നത് പൂരപ്പറമ്പിൽ എന്നും ജീവിച്ച് മരിച്ച കവിയാണ് വൈലോപ്പള്ളി അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ രീതിയിൽ ആനയുടെ ഭാഗത്ത് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമുക്ക് ആനയെ കാണാൻ സന്തോഷമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല ഈ ആന ഇപ്പോൾ തെച്ചിക്കോട്ട് രാമചന്ദ്രൻ വളരെ മികവുള്ള ഭംഗിയുള്ള ഒരു ആനയാണ് എനിക്കും വലിയ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ ആനയുടെ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ ഞാൻ പറയുക അത് വേണ്ടാന്നാണ് കാരണം അതിന് വല്ലാത്ത അസ്വസ്ഥതകളുള്ള ഒരു ആനയാണ് വല്ലാത്ത പ്രതിസന്ധികളുള്ള ഒരു ആനയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പ്രായത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇപ്പം അമ്പത്തേഴ് വയസ്സുള്ള എല്ലാവരും ഒരുപോലെ അല്ലല്ലോ അമ്പത്തേഴ് വയസ്സുള്ള നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ആളുകളുണ്ട് അമ്പത്തേഴ് വയസ്സുള്ള പ്രമേഹ രോഗിയുണ്ട് കാലൊടിഞ്ഞവരുണ്ട് കൈയൊടിഞ്ഞവരുണ്ട് മനുഷ്യനെ തന്നെ പ്രായം വെച്ച് നമുക്ക് ഒരാളുടെ ആരോഗ്യം കണക്കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആനയുടെ കാര്യത്തിലും അത് ബാധകമാണ് അത് അതിൻ്റെ സാമൂ സാമാന്യ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ ആനയുടെ നാട്ടാന പരിപാലന ധർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നിയമം അടക്കമുണ്ടാക്കുന്നത് വളരെ എക്സെപ്ഷനിലാണ് കാരണം മറ്റൊരു വന്യമൃഗത്തെയും നിങ്ങൾക്ക് ഈ രാജ്യത്ത് പരിപാലിക്കാൻ പറ്റില്ല ആനയെ ഒഴിച്ച് ഇപ്പോൾ പണ്ട് സർക്കസിലൊക്കെ സിംഹത്തെയൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയല്ലോ സിംഹം പുലി ഹിപ്പോ പെട്ടാമാസമൊക്കെ അതിനൊക്കെ കാണാൻ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ സർക്കസിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് അത് കൃത്യമായി നടപ്പാക്കുമ്പോൾ വൈൽഡ് ലൈഫിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ തെച്ചുകോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രൻ എത്ര അത് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ നിലയ്ക്കാണെങ്കിൽ ആറോ ഏഴോ വർഷം കൂടി അദ്ദേഹം കാണും കാരണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എഴുതി നൽകാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാലും തൃശ്ശൂർ പൂരം നമുക്ക് നടക്കണമല്ലോ തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രന് മുമ്പും ഗുരുവായൂർ കേശവനും മുമ്പും ഗ്രാങ്ങാട്ട് കേശവനും മുമ്പും തൃശ്ശൂർ പൂരം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ ഞാൻ ഈ വാശി പിടിക്കരുത് എന്ന അഭ്യർത്ഥനയാണ് എനിക്ക് ഇവരോടുള്ളത് പക്ഷേ അവിടെ അവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ആയി വരില്ലേ ശ്രീ സി ആർ നിലകണ്ഠൻ അവിടെ അവിടെ അവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ ഇല്ലേ താങ്കൾ തന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ നാലോ അഞ്ചോ ആറോ കൊല്ലമേ ഒരു പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന തെച്ചിക്കോട്ട് കാവ് രാമചന്ദ്രന് അവിടെ ഒരു ദർശന സൗഭാഗ്യം കൊടുക്കാനാവുകയുള്ളൂ ഈ പൂരപ്രേമികൾക്ക് ആനപ്രണയികൾക്ക് അദ്ദേഹം ഈ വർഷങ്ങൾ അടക്കം അഞ്ചോ ആറോ വർഷമേ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ ആ വർഷങ്ങളിൽ അടക്കം തടഞ്ഞു കളയുന്ന ദ്രോഹമാണ് എന്ന് അവരുടെ വാദത്തെ നമ്മൾ അങ്ങനെ കാണേണ്ടതല്ലേ ഈ പറയുന്ന ആനകളെല്ലാം എന്തായാലും വന്നിട്ട് ആളുകൾ രമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ഈ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം കൂടെ അതിന് സമയം കൊടുക്കുക എന്നതൊരു മാന്യതയല്ലേ അല്ല അല്ല അതിന് സമയം കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ആനയുടെ ഭാഗത്തുള്ള ആവശ്യമല്ലല്ലോ നമ്മുടെ ഭാഗത്തുള്ള ആവശ്യമല്ലേ ഞാൻ അതാണ് പറയുന്നത് ആ മൃഗത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അതിനൊരുപാട് അസുഖങ്ങളുണ്ട് കണ്ണുകാണായിക മാത്രമൊന്നുമല്ല ആന മനുഷ്യനെ കൊല്ലുന്ന ഒരിക്കലും താല്പര്യത്തോടു കൂടി കൊല്ലുന്നതല്ല ആന ഒരു സസ്യബുക്കാണ് അപ്പോൾ വെറുതെ തിന്നാൻ വേണ്ടി കൊല്ലുന്നതല്ലോ ഇപ്പോൾ ഒരു പുലിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിംഹോ ആളെ കൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതതല്ല ഇത് അതിൻ്റെ അസ്വസ്ഥത കൊണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ ആരോഗ്യാവസ്ഥ കൊണ്ടാണ് ആന ആളുകളെ കൊല്ലുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആളെ കൊല്ലാനൊന്നും ആനയ്ക്കൊരു താല്പര്യമില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ അസ്വസ്ഥത ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ കൂടുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തെടുക്കാൻ അവിടുത്തെ ജില്ലാ കളക്ടർ തയ്യാറായില്ല എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഇതിൻ്റെ വിദഗ്ധർ തയ്യാറായില്ല എങ്കിൽ അവനെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റുമോ അതിനൊരു വൈരനിര്യാതന
ഇത് നല്ല സ്വബുദ്ധിയോടുകൂടി നടക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ രണ്ടു പേര് കൂടി ആ ആൾക്ക് മനോ മന ചിത്തഭ്രമമുണ്ട് എന്ന് പറയും അത് കേൾക്കുന്ന ആൾ വീണ്ടും പറയും അയാൾക്ക് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ അയാ ഈ ഒരു അസുഖവും ഇല്ലാത്ത ഒരാളിനെ ചിത്രഭ്രമമാക്കി നമ്മൾ മലയാള ഭാഷയിൽ തനി മലയാള ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ വട്ടാക്കുക എന്ന് പറയും അങ്ങനെ വട്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷത്തിലാണ് അത്രയും ഇന്ന് ലോകത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ആന ഏറ്റവും സു സുമുഖനായ സുന്ദരനായ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് ആരാധകരുള്ള ഒരു ആന ആ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആരാധകരുള്ള ആനയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ബഹുമാനായ നീലാണ സാർ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വേണ്ട ആ ആനയെ അവിടെ നിർത്താതിരിക്കണം എന്നുള്ളതിന് ഇതൊന്നോ രണ്ടോ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ തൃശ്ശൂരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കടുംപിടുത്തം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ആഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പുറകിലെ ഗൂഢാലോചന നടപ്പിലാക്കുവാൻ ആ പാവം ആനയെ കരുവാക്കുന്നു എന്നല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയൂ തീർച്ചയായും ഇതിനകത്തെ ഗൂഢാലോചന പരിശോധിക്കണം ആ ആനയെ നിരോ ആനയെ എഴുന്നള്ളിക്കേണ്ട എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു ഭാഗവും ബഹുമാനിയായ കലക്ടർ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല കളക്ടർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ജില്ലാ മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ മീൻസിന്റെ കയ്യിലുണ്ട് അതിൽ അവർ അവർ എന്ത് ചെയ്തു ജനാധിപത്യപരമായി വോട്ട് വോട്ട് ചോദിച്ചു എത്ര പേരാണ് ആകെയുള്ള അംഗങ്ങളിൽ എത്ര പേർ അനുകൂലിക്കുന്നു എത്ര എത്ര പേർ പ്രതികൂലിക്കുന്നു എന്ന് ആ ബഹുമാനിയായ കലക്ടറോട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു നിയമം എവിടെയാണ് അവർ എഴുതി വെച്ച മിനിസിന് ഒരു ഒരു നിയമപരമായ ഒരു നിലനിൽപ്പ് ഉണ്ടാവേണ്ടേ ഇത് വോട്ടിനിട്ട് തീരുമാനിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യമായി എവിടെയെങ്കിലും ഒരു നിയമത്തിൽ പറയണ്ടേ നാട്ടാന പരിപാലന നിയമത്തിലോ ചട്ടങ്ങളിലോ നിയമത്തിലോ പറയണ്ടേ അതൊന്നുമില്ലാതെ ഒന്നോ രണ്ടോ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അവരുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് അവരുടെ പുറകിലെ ഗൂഢാലോചനയ്ക്ക് വേണ്ടി ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന ആരാധകർ തൃശൂർ പൂരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് ലോകം മുഴുവൻ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഉത്സവമാണ് ആ തൃശൂർ പൂരത്തിന്റെ ഏറ്റവും പവിത്രമായ ചടങ്ങ് ഏറ്റവും വിശേഷമായ ഒരു ചടങ്ങിന് ഇത്രയും വർഷവും ആ ആന വന്ന് നട തുറന്നിട്ട് ഗോപുരം തുറന്നിട്ട് ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാക്കാതെ നിൽക്കുന്ന ആ ആനയെ മാറ്റി നിർത്തുവാൻ നിയമപരമായി യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ പക്ഷേ അദ്ദേഹം നടത്തേണ്ടി വരുമല്ലോ ഈ ആന നാട് നീങ്ങിയാലും നടത്തേണ്ടി വരുമല്ലോ തൃശൂർ പൂരം എന്ന ചോദ്യം ഉണ്ടാകുമല്ലോ ആളുകൾക്കുള്ളിൽ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഗരിമ കുറഞ്ഞു പോകുമെന്ന ചോദ്യമുണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വരാൻ താങ്കളെ കൃഷി മിനിസ്റ്റർ മിനിസ്റ്റർ കെ രാജു ഇവിടെ ഈ അദ്ദേഹം ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെട്ട ഗൂഢാലോചനയാണ് ഇതിനൊക്കെ പിന്നിൽ എന്ന് താങ്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ എന്തിനാണ് ഗൂഢാലോചന നടത്തിയത് അങ്ങനെ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയോ ആ ഉടമകളുടെ ആരോപണത്തെ പുച്ഛിച്ച് ഞാൻ തള്ളിക്കളയാണ് കാരണം ഒരു ആനയെ നിരോധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഗൂഢാലോചന എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒന്നും കാര്യമല്ലല്ലോ വ്യക്തമായ ഈ പറയുന്ന ഏഴ് പേര് മരിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഏഴിലധികമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പക്ഷേ ഏഴ് പേരുടെ പേരും വിവരങ്ങളുമാണ് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഏഴിലധികമാണ് പിന്നെ രണ്ട് ആനകളെയും കുത്തിക്കുന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ആന രണ്ട് നാട്ടാനകളെ തന്നെ ഈ ആന കുത്തിക്കുന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാനയെ നിരോധിക്കുക എന്നുള്ള സുപ്രീം കോടതി ഡയറക്ഷൻ അനുസരിച്ച് പിന്നെ വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഇവിടെ അത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല സത്യത്തിൽ മറിച്ച് ഒഴിവാക്കുന്നത് ഡിസൈറബിൾ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത് അത് ഈ പൂരത്തിൻ്റെയും നേരത്തെ താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സാംസ്കാരിക പെരുമയെല്ലാം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും ഒരു വലിയ താല്പര്യത്തോടു കൂടി നടത്തുന്ന ഒരു സംഭവം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് നടക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം മിനിസ്റ്റർ താങ്കളിലേക്ക് മറ്റ് അതിഥികളിലേക്ക് വരാം ശ്രീ വെങ്കടാചലം ഇപ്പോൾ ടെലിഫോൺ ലൈനുണ്ട് അദ്ദേഹം ഹെറിറ്റേജ് ടാസ്ക് ഫോഴ്സിൻ്റെ പ്രതിനിധിയാണ് ശ്രീ വെങ്കടാചലം ഇതിൽ ഈ ആന ഉടമ സംഘം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന വാദങ്ങൾ താങ്കൾക്ക് ദഹിക്കുന്നതാണോ ആനകൾ പുറത്തേക്ക് തീരെ കൊണ്ടുവരരുത് കാട്ടിനകത്താണ് വാസിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ അത് അങ്ങനെ തത്വം താത്വികമായിട്ട് പറയാമെന്നല്ലാതെ ആനകൾ പുറത്തുണ്ട് ഉത്സവങ്ങളിൽ അവ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമേന്ദ്രനെ മാത്രമായിട്ട് ബാൻ ചെയ്യുന്നത് ശരിയായ കാര്യമാകുമോ ഹെറിറ്റേജ് അനിമൽ ടാസ്ക് ഫോഴ്സിന്റെ സെക്രട്ടറി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് ആനകളെ എഴുന്നള്ളിക്കുന്നതിനെ ശക്തമായി എതിർക്കുന്ന സംഘടനയുടെ നേതാവാണ് ഞാൻ ഈ ആനകളെ എഴുന്നള്ള
എന്താ കാരണം വെച്ചാല് ഈ ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സമിതിയില് ആനകളോടുള്ള ക്രൂരത ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനായിട്ട് അനിമൽ വെൽഫെയർ ബോർഡിന്റെ അംഗമില്ല ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ പ്രതിനിധികൾ മാത്രം അവിടെ കയറി നിന്നിട്ട് ചോരയടിക്കുന്ന ആനകളെ പീഡിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അനിമൽ വെൽഫെയർ ബോർഡിന്റെ ഓരോ പ്രതിനിധികളെ ഓരോ ജില്ലയിലും അപ്പോയിന്റ് കേട്ട് ഈ ജില്ലാ കളക്ടറുടെ സമിതി പുനഃസംഘടിപ്പിക്കാനും മാത്രമല്ല ഒരു ജില്ലയിലെ ഒരു ആനയെ എഴുന്നള്ളിക്കണമോ വേണ്ടയോ ആനയെ എഴുന്നള്ളിപ്പിന്ന് മാറ്റണമോ വേണ്ടയോ ആനയെ വിശ്രമത്തിന് വിടണമോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അധികാരം ജില്ലാ കളക്ടർ അടങ്ങുന്ന സമിതിക്ക് സുപ്രീം കോടതിക്ക് അൽപ്പിച്ച് നൽകി എന്നുവെച്ചാൽ ഈ സമിതി നിരോധിച്ച ഒരു ആനയെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ അപ്പീൽ കൊടുത്തിട്ട് പോലും എഴുന്നള്ളിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ആന ഉടമ സംഘത്തിന്റെ സെക്രട്ടറി ഇപ്പൊ അറിയേണ്ടതാണ് അയാൾ പറയുന്നത് ഈ ജില്ലാ കളക്ടറിയുള്ള അധികാരം ഇല്ല എന്നാണ് അയാൾ ആരാ പറയാൻ സുപ്രീം കോടതിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ജില്ലയിലത്തെ കളക്ടർക്ക് ഒരു ആനയെ വേണമെങ്കിൽ നിരോധിക്കാം ആ ആനയെ സർക്കാരെ ഏറ്റെടുക്കാനായിട്ട് ശുപാർശ ചെയ്യാം ഒരു ആനയെ എഴുന്നള്ളിപ്പിന്ന ആജീവനാന്താലയറ്റ് മാറ്റാവുന്നു എന്നിട്ട് ഈ ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി യോഗം ചേർന്നപ്പോ ഈ ആന ഉടമകളുടെ പ്രതിനിധിയും പാപ്പാമാരുടെ പ്രതിനിധിയും ഫെസ്റ്റിവൽ കോർഡിനേഷന്റെ കമ്മിറ്റി കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രതിനിധിയും പറഞ്ഞത് സർക്കാരി ആനയെ എഴുന്നള്ളിക്കാനായിട്ട് അനുമതി നൽകിയതാണ് അതിന്റെ രേഖ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അവരെടുത്തില്ല അവസാനമാണ് ജില്ലാ കളക്ടർ പറഞ്ഞത് ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എത്ര പേർക്ക് ഈ ആനയെ എഴുന്നള്ളിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് അപ്പൊ ഈ ആന ഉടമസ്ഥന്മാരുടെ പ്രതിനിധിയും പാപ്പാമാരുടെ പ്രതിനിധിയും ഉത്സവ കോർഡിനേഷൻ പ്രതിനിധിയും മാത്രമേ കൈപൊക്കിയുള്ളൂ എന്നിട്ടാണ് ഈ തീരുമാനം എടുത്തത് ആ തീരുമാനത്തിനെതിരെ ഉടമകള് സുപ്രീം കോടതി പോയാലും അവർക്ക് അപ്പീൽ കിട്ടില്ല അതായത് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാലും സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് പോയാലും ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാനാവുകയില്ല കളക്ടർക്കാണ് അന്തിമമായുള്ള തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള അവകാശമുള്ളത് പക്ഷേ അവരൊരു ജനാധിപത്യവാദിയായത് കൊണ്ട് ജനാധിപത്യപരമായിട്ട് കൂടെ ആ കാര്യങ്ങൾ നടന്നുകൊള്ളട്ടെ എന്നതുകൊണ്ട് അവർ ചോദിച്ചു നിങ്ങളിൽ ആർക്കൊക്കെ താല്പര്യമുണ്ട് ഇദ്ദേഹം തന്നെ വേണം അവിടെ എന്നത് ഈ ആന തന്നെ വേണമെന്ന് ആർക്കൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് അപ്പോൾ മൂന്നേ മൂന്ന് ആളുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഭൂരിപക്ഷം അപ്പുറത്തായിരുന്നു സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി നിയമനീതി സംവിധാനങ്ങൾ ഇതുവരെ പാലിച്ചു പോകുന്ന കീഴ്വഴക്കങ്ങൾ കൂടുതൽ പേരുടെ കൈപൊക്കൽ എല്ലാം ആനയെ മാറ്റി നിർത്താനാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് വിചാരിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആനകളെ മറ്റുത്സവങ്ങൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഈ ഞങ്ങളതിന് സമ്മതിക്കുകയില്ല എന്ന നിങ്ങളുടെ പിടിവാശി ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ വെങ്കിടാചലത്തിന് മറുപടി കൊടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല കാരണം മറുപടി കൊടുക്കുമ്പോൾ അർഹതയുള്ളവർക്ക് മറുപടി കൊടുത്താൽ മതിയല്ലോ അർഹതയില്ലാത്തവർക്ക് മറുപടി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് തന്നെ ഞാൻ ഒരുപാട് വേദികളിൽ ഒരുപാട് വേദികളിൽ നമ്മൾ സംശയങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി നിർത്താം അദ്ദേഹം അത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞല്ലോ ശ്രീ രാജേഷ് താങ്കൾ നിയമത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മതി സുപ്രീം കോടതി അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ വിഷയത്തെ ഈ വിഷയത്തെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോയാൽ പോലും തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് ബഹുമാനായ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറയുന്നു ഇത് നാട്ടാന പരിപാലന നിയമം അനുസരിച്ചിട്ട് ഉണ്ടായതാണ് ജില്ലാ മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി ജില്ലാ മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഉത്സവങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾക്കകത്ത് മോണിറ്റർ ചെയ്യുവാൻ മാത്രമാണ് അല്ലാതെ ആനകളെ നിരോധിക്കുന്നതിന് ജില്ലാ മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റിക്ക് അധികാരമില്ല ഇതാണ് എന്റെ സ്റ്റാൻഡ് ആനകളെ മാത്രമേ നിർത്താൻ പാടുകയുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഫിറ്റ് അല്ലാത്ത ആളുകളെ ആനകളെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്താൻ പാടില്ല എന്ന വിധി ഉണ്ടായിരിക്കെ പിന്നെ അതിനെ മറികടന്നു പോകാൻ പറ്റുകയില്ല ആ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് അന്തിമമായുള്ള അധികാരം കലക്ടർക്കാണ് എന്ന് കൂടെ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ പിന്നെ ഈ ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ് മറ്റെന്തോ രാഷ്ട്രീയമായ താല്പര്യം ഉണ്ടാകണം താങ്കളടക്കമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇല്ലില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരട്ടെ ഇല്ല ഇല്ല തീർച്ചയായും ഇതിൽ യാതൊരു രാഷ്ട്രീയവും ഇല്ല ഇതിൽ തീർച്ചയായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞതിന് പറഞ്ഞത് മാറ്റിപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതല്ല അതായത് ഈ ഇത്തരം ഇത്തരം ആനകളുടെ ഫിറ്റ്നസ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ജില്ലാ കളക്ടർ അല്ല ഫിറ്റ്നസ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഫിറ്റ്നസ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതാത് ഡോക്ടർമാരാണ്
പരിശോധിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ആ ആനയെ തൃശൂർ പൂരത്തിന് എഴുന്നള്ളിക്കുന്നത് ഒന്ന് രണ്ടാമതൊരു കാര്യം തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രനെ നോക്കി പരിശോധിച്ച് കൊടുത്ത റിപ്പോർട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അതിൽ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ആളായ എം എൻ ജയചന്ദ്രൻ ആ ആനയെ എഴുന്നള്ളിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല എന്ന രീതിയിലാണ് റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അദ്ദേഹം ജില്ലാ മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ വന്നപ്പോൾ ആനയെ എഴുന്നള്ളിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈപൊക്കി അതാണ് സംഭവിച്ചത് അപ്പോൾ ഇത് തീരുമാനിക്കാൻ ജില്ലാ കളക്ടർ അല്ല അധികാരി എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻഡ് മുമ്പില് അഞ്ച് വിദഗ്ദ്ധ സമിതിയിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ വനവകുപ്പിന് സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടുണ്ട് അതിൽ പറയുന്നത് ഈ ആനയ്ക്കൊരു ഭക്ഷണം ഇലയോ ചോറോ ഗുളിയോ കഴിച്ചാൽ ദഹിക്കാതെയാണ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ദഹനശക്തി നടക്കാത്ത ഒരു ജീവിയെ പണിയെടുപ്പിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമത്തിനും പറയുന്നുണ്ട് മൃഗങ്ങളോടുള്ള കൊഴുത നിയമത്തിനും പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം ദഹിക്കാതെ വിസർജിക്കുന്ന ഒരു ആനയെ എഴുന്നൽക്കാൻ പറയുന്നത് ഈ മാഫിയ സംഘടനയുടെ ഈ നേതാവും ഇവരുടെ കൂട്ടുകാരും മാത്രമാണ് ഈ ആനയെ ഇവർക്ക് എന്തിയാലും എഴുന്നൽക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഉറപ്പുവരും അതാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം ശ്രീ രാജേഷ് ശ്രീ സിആർ നിലാണ് ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് കൂടെ വരാം ശ്രീ വെങ്കടാചലം താങ്കൾ ടെലഫോണിൽ നിൽക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഞാൻ മിനിസ്റ്റർ ഇതൊരു ഗൗരവതരമായ പ്രശ്നമാണ് തൃശൂർ പൂരം രാജ്യത്തെ സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അവിടെ തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രൻ എന്ന ആനയ്ക്ക് വലിയ ആരാധക വൃന്ദമുണ്ട് അവരവിടെ ഉണ്ടാകണം ആ ആന അവിടെ ഉണ്ടാകണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഈ ആനയുടെ ഉടമ സംഘം മാത്രമല്ല കുറെ ആളുകളുണ്ട് അതിന് ചെറിയതെറ്റുകൾ എന്തൊക്കെയായാലും അതിന് സമവായ ശ്രമങ്ങൾ ചർച്ചകൾ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നടക്കുകയായിരുന്നു അത് പരിഹരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതിനിടയിലാണ് താങ്കൾ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇട്ടത് അതിനകത്ത് ഈ തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് ദേവസ്വം ബോർഡ് ആനയെ പീഡിപ്പിക്കുകയാണ് മനുഷ്യ ജീവന് വില നൽകാത്ത പ്രവർത്തനമാണത് എന്ന മട്ടിലുള്ള പരാമർശങ്ങളുണ്ട് താങ്കളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ എന്ന് ആക്ഷേപിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഭാഗത്തുള്ള ആളുകൾ അങ്ങനെ ഈ തർക്കപരിഹാര ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനിടെ താങ്കൾ ഈ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇട്ടത് അനവസരത്തിലായോ എന്റെ ആ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വൈരാഗ്യം ആന ഉടമകളുമായിട്ടോ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നത്തൊക്കെ ഒന്നും അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല വനംവകുപ്പിനെതിരായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കെതിരായിട്ടും മന്ത്രിക്കെതിരായിട്ടും ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ചില പ്രചരണങ്ങൾ വരുന്നു അത് ആന ഉടമകൾ തന്നെ ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ചില പ്രചരണങ്ങൾ വരുന്നു അത് നിക്ഷിപ്ത താല്പര്യക്കാരാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ല ആന ഉടമകളെ ആകെ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പക്കാരാണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ആന ഉടമ വിളിച്ച് ചർച്ച നടത്തിയായിരുന്നല്ലോ നേരത്തെ അതിനകത്ത് ശ്രീ ഗണേഷ് കുമാർ എം എൽ എ അടക്കമുള്ളവർ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തതാണ് സുനിൽ കുമാർ എം എൽ എയും പങ്കെടുത്തു ഇവിടെ എൻ്റെ ചേമ്പറിൽ തന്നെ വിളിച്ചവരുമായിട്ടെല്ലാം ചർച്ച നടത്തിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു എൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അവരെ ശരി ശരി മനസ്സിലായി താൻ തിരിച്ചു വരാൻ താങ്കളിൽ ശ്രീ സി ആർ നീലകണ്ഠൻ ഇവിടെ ശ്രീ സി ആർ നീലകണ്ഠൻ ഇവിടെ സർക്കാരിനൊരു സമവായത്തിനുള്ള ആലോചനകളുണ്ട് സർക്കാരോട് അല്പം മയപ്പെട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ആ ഭാഗത്ത് ഈ പൂരം പോലെയൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യത്തിന് എതിർ നിൽക്കുന്നു എന്ന തോന്നലുണ്ടാകാൻ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള ആളുകൾ എത്ര എന്തായാലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതിപ്പോൾ വി എസ് സുനിൽകുമാർ ആണെങ്കിലും കടകംപള്ളി ആണെങ്കിലും മന്ത്രിയാണെങ്കിലും മന്ത്രി കെ രാജു ആണെങ്കിലും ആ നിലക്ക് തന്നെയാണുള്ളത് പക്ഷേ നിയമപരമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശ്രീ വെങ്കടാചലം പറഞ്ഞത് നടക്കാനാണ് സാധ്യത എന്നാണല്ലോ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്തായാലും ഈ ആനക്ക് പൂരത്തിന്റെ നഗരിയിലേക്ക് വരാനാവുകയില്ല എന്നത് സാങ്കേതികമായിട്ടും നിയമപരമായിട്ടും അതിനുള്ള തടസ്സങ്ങളായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ഇവർ ഇവരുടെ നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആകെ കുഴപ്പമാവുകയല്ലേ ചെയ്യുക ആനകളെ ആരെയും വിടുകയില്ല എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് അല്ല അത് എന്തായാലും ആ തീരുമാനത്തോട് ഒട്ടും യോജിപ്പില്ലാത്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ ഒരാന പോയാൽ വേറൊരു ആന വരും അങ്ങനെയാണ് ഊരങ്ങൾ നടന്നില്ല ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു മാത്രമല്ല ഒരു എൻ്റെ കണക്കനുസരിച്ച് ഒരു അഞ്ച് പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ ആനയെ വെച്ച് ഉത്സവം നടത്താനേ പറ്റില്ല ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ആചാരം നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും അതൊരു വശം പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വശത്ത് അവരുടെ താല്പര്യം വലിയൊരു ജനസമൂഹം ഇപ്പം ഞാൻ എന്നെ പോലെയുള്ള ആളുകളടക്കം പൂരം ഒരു ഭ്രമമായി കാണാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ആളുകളാണ് അത് അതിൻ്റെ
പക്ഷേ തെച്ചിക്കോട്ട് കാവ് രാമേന്ദ്രൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു നിയമ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ട് അത് ഞാൻ വെങ്കിടാചലം പറഞ്ഞതിനോടൊരു നിലയ്ക്ക് യോജിക്കുന്നു കാരണം അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ ഞാനൊരു വൈകാരികമായിട്ടല്ല അതിനെ കാണുന്നത് പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഇതിലൊരു സമവായത്തിൽ എത്തിയേ പറ്റൂ ആ സമവായത്തിലെത്താൻ ഗവൺമെൻറ്റും ആനോടമ സംഘവും ചേർന്ന് നിൽക്കണം കാരണം ഇത് ഇതൊരു ചെച്ചിക്കോട്ട് രാമേന്ദ്രൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എത്ര കൊല്ലുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയില്ല മറ്റാനകൾ എത്ര കൊല്ലുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനൊരു വാശി പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് മാതിരി ഇന്നാന തന്നെ എഴുന്നള്ളിക്കാൻ വരണം എന്നൊരു വാശിയൊന്നും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വേണ്ട അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അവരുടെ ബിസിനസ്സിനെയും ബാധിക്കും ഇത് വലിയൊരു ഇപ്പം ഈ ആനകളുമായി ബന്ധം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിനും കൂടി കമൻറ്റ് ചെയ്യണം വെറ്റിനറി ഡോക്ടർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ വലിയ വിവാദമായി കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ വെറ്റിനറി ഡോക്ടർക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കണമെന്ന് ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ റിപ്പോർട്ട് തെറ്റാണ് എന്ന രൂപത്തിലുള്ള അന്വേഷിക്കണം എന്തായാലും ഒരു അന്വേഷണം നടന്നിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത്തരത്തിൽ സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ സംശയത്തിൻ്റെ ആനുകൂല്യം ആനയ്ക്കാണ് നൽകേണ്ടത് നമ്മുടെ ആഹ്ലാദത്തിനല്ല അദ്ദേഹം ഒരു ആന വിരോധിയല്ല ശ്രീ രാജേഷ് അദ്ദേഹം പൂരം കാണാത്ത ആളല്ല പൂരത്തോട് ആനന്ദപൂർവ്വമായിട്ടുള്ള സമീപനമില്ലാത്ത ആളല്ല സി സി ആർ നീലകണ്ഠൻ പക്ഷെ അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് കേട്ടില്ലേ ശ്രീ രാജേഷ് ഇവിടെ ആനകളെക്കാൾ പതിനായിരം ഇരട്ടി ആരാധകരും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഫുട്ബോൾ കളിക്കാർക്കൊക്കെ മറഡോണയൊക്കെ എല്ലാ കാലവും കളിക്കുകയാണോ അദ്ദേഹം കളിക്കുന്ന കളി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം റിട്ടയർ ചെയ്യാതിരുന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഒരു പ്രായമെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അസുഖമുണ്ടെങ്കിൽ ആളുകളെ മാറ്റിക്കൊടുക്കുക അടുത്ത ആളെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക എന്നത് എല്ലായിടത്തും നടക്കുന്നതാണ് എല്ലായിടത്തും ഞങ്ങൾ അക്കാര്യത്തിൽ ഒന്നും എതിർ നിൽക്കണ ആൾക്കാരല്ല കാരണം ഈ തെച്ചിക്കോട്ട രാമേന്ദ്രനേക്കാളൊക്കെ കൂടുതൽ ഒരു പക്ഷേ ആരാധകരും അല്ലെങ്കിൽ ആനയെ ഗുരുവായൂരപ്പൻ എന്ന രീതിയിൽ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാനയായിരുന്നു ഗുരുവായൂർ പ ഗജരത്നം ഗുരുവായൂർ പത്മനാഭൻ ആ ആനയെ ഇന്ന് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്കിട്ടേക്ക് പാല എന്ന് പറയുന്ന നഗരത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരാണ് ആന പ്രേമം ഇല്ലായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും ആ ആനയെ കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയും ആനയെ ഒന്ന് തൊട്ടു തൊഴുന്നതിന് വേണ്ടിയും ഒക്കെ കൂടിയത് ഇതൊക്കെ ചരിത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് മാ ആ ആന വയ്യാതാകുന്ന സമയങ്ങളിൽ മാറ്റിക്കൊടുക്കുന്നതിനൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് എതിർപ്പില്ല പക്ഷേ ഇതൊരു ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമാകുന്നു എന്നതാണ് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമുള്ള പ്രശ്നം ഈ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞു ആ ആനയെ എഴുന്നള്ളിക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ആനയ്ക്ക് ദഹന പ്രക്രിയയിൽ പ്രശ്നമുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഈ അഞ്ചംഗ സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ട് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഒരിടത്തും അത്തരത്തിലൊരു കാര്യം പറയുന്നില്ല ആ ആനയെ എഴുന്നള്ളിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ആ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് അത് ജില്ലാ മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ പരിഗണനയിലേക്ക് വെൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആ റിപ്പോർട്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഈ തെച്ചിക്കോട്ട് കാവ് രാമേന്ദ്രനെതിരെ ഗൂഢാലോചന നടത്തി എന്താണ് ഇവർക്ക് കാര്യം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് തെച്ചിക്കോട്ട് കാവ് രാമേന്ദ്രനെ മാറ്റി നിർത്താനായി ഗൂഢാലോചന നടത്തേണ്ടത് ഈ സി പി ഐക്കും ഈ അദ്ദേഹം മന്ത്രിക്കും ഈ സർക്കാരിനും ഒക്കെ എന്തിനാണ് ആ ഗൂഢാലോചന ആനയോട് എന്ത് വിദ്വേഷമാണ് അവർക്ക് അല്ല ഞാൻ മന്ത്രി ഞാൻ ബഹുമാന അല്ല ഞാൻ ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വലിച്ചടയ്ക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിനെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വലിച്ചടയ്ക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഞങ്ങളതിന് തയ്യാറുമല്ല ഒരു കാരണവശാലും കാരണം ബഹുമാനായ മന്ത്രിയും അല്ലെങ്കിൽ ബഹുമാനായ കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രിയും ഒക്കെ ഇതിൽ ഒരുപാട് തവണ ഞങ്ങളുമായി ചർച്ച ചെയ്യുകയും ഈ ഉത്സവവും തൃശ്ശൂർ പൂരം അടങ്ങുന്ന എല്ലാ എഴുന്നള്ളത്തുകളും ഭംഗിയായി നടക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുമാണ് പക്ഷേ ഇത് നടത്തുന്നത് ചില ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണെന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ വാദം ഞാനതിലേക്ക് തന്നെ വരാം ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട നീലാണ സാർ പറഞ്ഞത് ഭാഗത്തിലേക്കാണ് ഞാൻ വരുന്നത് ഇതിൽ ആന ഉടമസ്ഥന്മാരും ആന പാപ്പാന്മാരും ഉത്സവ കമ്മിറ്റിക്കാരും അടങ്ങുന്ന സംഘവും ജനപ്രതിനിധികൾ അടങ്ങുന്ന സർക്കാരും കൂടെ തീരുമാനിച്ചാൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നടത്തേണ്ടത് അല്ലാതെ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ വാങ്ങിച്ച് ഇതിന് ഇതിനെതിരെ നടത്തുന്ന എൻ ജി ഒകൾ പറയുന്നത് നടത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ആ
സുപ്രീംകോടതി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ടു ഉത്തരവ് കേരളത്തിലെ കർഷകരായിട്ട് നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് ഇന്നലെ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാനുള്ള അധികാരമില്ല ശരിക്കുള്ള അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ പറഞ്ഞത് ശരിക്കുള്ള നിയമം നോക്കിയാൽ തൃശ്ശൂർ പോലത്തെ ആനയെ നൽകിയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ പോലും ഹൈക്കോടതിയിൽ പറഞ്ഞു ഇനി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വർത്താനം പറഞ്ഞത് സുപ്രീംകോടതി പറയുന്ന നിയമപ്രകാരം റൂള് പ്രകാരം ഹൈക്കോടതിയിൽ ഇന്നലെ ഉത്തരവ് വന്ന് എല്ലാ നിയമങ്ങളും പാലിച്ചിട്ട് തൃശ്ശൂർ പോലും അടക്കമുള്ള എഴുന്നള്ളിപ്പ് നടത്താൻ പാടുള്ളതാണ് അതിനാണ് ഇങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരെ കയറ്റിയിരുത്തിയിട്ട് എഴുന്നള്ളിപ്പ് നടത്താൻ ഇങ്ങനെ അതായത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിയമങ്ങൾ മുഴുവനായും പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരള ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞ സുപ്രീംകോടതി പറയുന്ന നിയമം അനുസരിച്ച് തൃശ്ശൂർ പൂരം അടക്കം ആനയെ നൽകാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഇന്നലെ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് അതിന്റെ വെള്ളം വെള്ളം ചേർക്കാൻ ഈ ആന മനസ്സിലാണ് മാഫിയ മാഫിയ സംഘത്തിന്റെ നേതാവാണ് വാഹനാപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് വാഹനങ്ങൾ നിരോധിക്കുകയാണോ ചെയ്യുന്നത് ാണല്ലോ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം സംസാരിക്കുകയാണല്ലോ താങ്കൾ ഇവിടെ നഷ്ടപരിഹാരം മഹാനായ ആന രണ്ടാളെ ചവിട്ടിക്കൊന്നു അതിന്റെ ഉടമസ്ഥ അവകാശമുള്ള ഉടമസ്ഥ അവകാശമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഉടമസ്ഥരായിട്ടുള്ള ഈ പറയുന്ന ദേവസ്വം ബോർഡ് ആർക്കും നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുത്തിട്ടില്ല പതിമൂന്ന് ആളുകളെ കൊന്ന പതിമൂന്ന് മനുഷ്യരെ കൊന്ന ഒരു ആനയെ വീണ്ടും അല്ലല്ല അല്ലല്ല അത് അക്കാര്യത്തിൽ അക്കാര്യത്തിലെ എല്ലാ ആനകളെയും ഇന്ന് കേരളത്തിൽ എഴുന്നള്ളിക്കുന്ന എല്ലാ ആനകളെയും എഴുന്നള്ളിക്കുന്നില്ലാത്ത ആനകളെ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ആനകളെയും ഇൻഷുർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയ്ക്കും മുകളിലേക്കാണ് ഇൻഷുർ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് എല്ലാ ഉത്സവങ്ങളും ഇൻഷുർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറഞ്ഞത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ പ്രീമിയം ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ഇൻഷുറൻസ് എടുത്താണ് എല്ലാ ഉത്സവങ്ങളും ഇൻഷുർ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ അല്ലാതെ ഒരു 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 എഴുന്നള്ളത്തുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആനയോ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഇല്ല അല്ല ശ്രീ നഷ്ടപരിഹാരം രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണല്ലോ ശ്രീ രാജേഷ് നഷ്ടപരിഹാരം രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണല്ലോ നമ്മളുടെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് എത്തുകയാണ് ഇവിടെ നോക്കൂ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഈ കൊലപാതകമാണത് ശാരീരികമായുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് അതിന് ചെറിയ ശബ്ദം കേട്ടാൽ പോലും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രമേ കാഴ്ചയുള്ളൂ കാഴ്ചയില്ലാത്ത ഭാഗത്ത് നിന്നൊരു ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ ശബ്ദം ഉണ്ടാകാത്ത ഇടത്തേക്കൊന്നുമല്ലോ കൊണ്ടുപോകുന്നത് വലിയ ബഹളം ഉണ്ടാകുന്ന പൂര നഗരിയിലേക്കാണ് അവിടെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ശബ്ദം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആനക്ക് അങ്ങനെ പ്രതികരിക്കാനേ അറിയൂ ആനയെ കുറ്റപ്പെടുത്താനാവുകയില്ല അപ്പോൾ ഈ ആനയെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കപ്പെട്ടാൽ പ്രകോപിതനാവുകയും വയലന്റ് ആവുകയും വെറുതെ ഇറങ്ങി ഓടിയാൽ ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്താൻ നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ക്രൂരതയാണ് സമൂഹത്തോട് അകത്തിനെയുമുള്ള ദ്രോഹമാണ് ആനയോടുള്ള ദ്രോഹം വേറെ അങ്ങനെ 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 അതിനെ ലഘൂകരിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മറ്റൊരു തരത്തിലേക്ക് പറയരുത് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഒരു അഭ്യർത്ഥന കാരണം ഈ ആനയെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞു ഈ ആനയെ എഴുന്നള്ളിക്കാതിരിക്കുന്നതിനുള്ള നിയമപരമായിട്ടുള്ള ഒരു അപാകതകളും ആ ആനയ്ക്കില്ല പറയണ്ടേ ഇത് പറയുന്ന നിയമം വേണ്ടേ അദ്ദേഹം പറയുന്നു സുപ്രീം കോടതി പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഹൈക്കോടതിയുടെയോ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരവുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ആനയെ ബാൻ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു നടപടിക്രമങ്ങൾ ബഹുമാനായ മന്ത്രി തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ അതിനെ ബാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നത് പക്ഷേ ആനയെ എഴുന്നള്ളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലാത്തൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു 
അതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നം ഇത് ഈ ഈ ആനയെ എഴുന്നള്ളിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ആനയെ ബാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയുകയും എന്നാൽ ആനയെ എഴുന്നള്ളിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് ഈ അഞ്ചംഗ കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ അഞ്ചംഗ കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ ഒരിടത്ത് പോലും ഈ ആനയെ എഴുന്നള്ളിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ആനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ അതായത് അവിടെ ബഹളം ഉണ്ടാവുകയും വല്ല പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായി വലിയ അപകടത്തിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് ബാധിക്കുമല്ലോ ഈ ആന ഉടമ സംഘത്തെ അടക്കം ഇപ്പോൾ വന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ശ്രീ രാജേഷ് അടക്കമുള്ള ആളുകൾക്ക് നാളെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒളിച്ചോടി പോകാനൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ അദ്ദേഹം ഒരു ആനയുടമയാണ് പക്ഷെ എന്നിട്ട് പോലും അദ്ദേഹം വാശി പിടിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തെ പോലുള്ള ആളുകൾ വാശി പിടിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിന് പിന്നിലും ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയില്ലേ നല്ല കർക്കശമായിട്ടുള്ള സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾക്കകത്തുകൂടെ ഈ ആനയെ കൊണ്ടുവന്ന് നാട്ടുകാരെ കാണിച്ച് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോവുക എന്നതിലേക്ക് സർക്കാർ വന്നാൽ തെറ്റായിരിക്കുമോ അത് അല്ല അതിൽ അതിൽ റിസ്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് ആന ഉടമ സംഘങ്ങളെക്കാൾ റിസ്ക് ഉള്ളത് സർക്കാരിനാണ് കാരണം ജനങ്ങളോട് നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നത് സർക്കാരാണ് ഇവരൊരു സ്വതന്ത്രമായ ഒരു സ്വകാര്യ എൻറ്റിറ്റിയാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എനിക്ക് ശ്രീ രാജേഷിനോടുള്ള ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ മൃഗങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനോ മൃഗങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെയോ ഒക്കെ എൻ ജി ഒ ആണ് ഫണ്ടാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിലൊന്നൊരു കഥയില്ല അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ വെങ്കടാചലത്തിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ തിരിച്ചു പറയുന്നത് ഇതിൽ പൈസ മറിയുന്നത് ഏത് ഭാഗത്താണ് മൂന്ന് നാല് ലക്ഷം രൂപ ആനയ്ക്ക് ഏക്കം വാങ്ങി മറ്റേ അമ്പലപ്പറമ്പിൽ നിന്ന് അമ്പലപ്പറമ്പിലേക്ക് അതിനെ ഓടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന നിങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ആണത് ഞാൻ അല്ലാന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷേ താല്പര്യത്തേക്കാൾ വലുതൊന്നും അല്ലല്ലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഫണ്ട് കിട്ടി ഗവേഷണം നടത്തുന്ന ആളുകൾ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൽ ഗവൺമെന്റിന് റിസ്ക് ഉണ്ട് ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് നിയമനുസരിച്ചേ പോകാൻ പറ്റൂ ശരി ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലെ വിദഗ്ധർ തീരുമാനമാണ് അന്തിമമായി വരിക രാമേന്ദ്രൻ അങ്ങോട്ട് വരേണ്ടതില്ല എന്ന് സർക്കാർ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് നടപ്പാക്കേണ്ടത് യാതൊരു സംശയവുമില്ല ശ്രീ മിനിസ്റ്റർ ശ്രീ രാജു ഇവിടെ ചർച്ചയിൽ നാളെ സർക്കാർ എന്തെങ്കിലും സമവായത്തിന് തയ്യാറാകാനിടയുണ്ടോ അതായത് രാമേന്ദ്രനെ കൊണ്ടുവരണം എന്ന വാശി അവർ പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആനയും ഇറക്കുകയില്ല എന്ന ഇപ്പോഴത്തെ സമ്മർദ്ദ ശ്രമത്തിൽ അവർ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ സർക്കാർ അതിന് വഴങ്ങുമോ വിട്ടുവീഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല തൃശ്ശൂർ പൂരം നടത്തുന്നതിന് തടസ്സമില്ലല്ലോ വേറെ മറ്റ് പിന്നെ ആനകളെല്ലാം വെച്ച് തൃശ്ശൂർ പൂരം നടത്താമല്ലോ ഈ ആനയെ തന്നെ നടത്തണമെങ്കിൽ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കരുതൽ മെഷേഴ്സ് അവരെ സ്വീകരിച്ചോട്ട് ഉത്സവ കമ്മിറ്റിയും ദേവസ്വവും കളക്ടറും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നുകൊണ്ട് സ്വീകരിച്ച് ചെയ്യണം ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇതൽ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം ഉള്ള സാഹചര്യം ഉള്ള ആനയാണ് എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ അവർക്ക് വേണം ശ്രീ രാജു അതാണ് അതാണ് അതായത് ഈ പറയുന്ന മറ്റ് പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കരുത് എന്നാണ് ശ്രീ രാജേഷ് ഇവിടെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മറ്റ് ആനകളെ ആരെയും ഇറക്കുകയില്ല എന്നതൊരു സമ്മർദ്ദ ശ്രമമായിട്ട് മാത്രമല്ലേ കാണേണ്ടതുള്ളൂ അല്ലാതെ ആനകളെയൊന്നും ഉത്സവത്തിലേക്ക് ഇറക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഗുണം എന്താണ് വെറുതെ വീട്ടിൽ കെട്ടിയിടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതിനെ ഇതൊരു സമ്മർദ്ദ തന്ത്രമൊന്നുമല്ല ഞങ്ങളുടെ നിവൃത്തികേടിൻ്റെ ഭാഗം കൊണ്ട് വേണ്ട കാരണം ബഹുമാനായ മന്ത്രി പറഞ്ഞ ആ വാക്കുകൾ ഞങ്ങൾ വിലക്കെടുക്കുകയാണ് കാരണം ഇത് ഒരു സംസാരത്തിൻ്റെ ഭാഷയിലേക്ക് വന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇതൊരിക്കലും ഉണ്ടാവുമായിരുന്നില്ല ഞാൻ ആദ്യം തൊട്ടേ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ഒന്നോ രണ്ടോ പേരുടെ ഗൂഢാലോചനയാണ് എന്ന് ശരി ശരി ആ ഗൂഢാലോചന തിരുത്തിയിട്ട് ആ ഗൂഢാലോചന തിരുത്തിയിട്ട് രാമേന്ദ്രൻ പറ്റുകയില്ല മറ്റെന്ത് കാര്യത്തിന് വേണമെങ്കിലും സമവായത്തിന് തയ്യാറാണെന്ന നിലപാട് സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിന് വഴങ്ങുകയില്ലേ നിയമപരമായിട്ട് രാമേന്ദ്രൻ എഴുന്നള്ളിക്കാനാവുകയില്ല എന്നതാണ് അവരുടെ നിർബന്ധാവസ്ഥ എന്നത് അവർ പറയുകയാണെന്ന് വഴങ്ങുകയില്ലേ അല്ല ഞങ്ങൾ തീരുമാനം എടുക്കാൻ ഞാൻ മാത്രമായി തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല പക്ഷേ സർക്കാർ എല്ലാ തരത്തിലും ഞാൻ പറഞ്ഞു സർക്കാരുമായി വളരെ നല്ല സ്നേഹ വളരെ നല്ല ബന്ധത്തിലാണ് പോകുന്നത് സർക്കാർ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ കൂട്ടുനിൽക്കും ഒരു സംശയം വേണ്ട കാരണം തൃശൂർ പൂരം മാത്രമല്ല പതിന